Assalamualaikum Kembali lagi dalam It's Her Show Yes, bersama Sarah Her Nama saya dah tukar, Sarah Her Okey, kat sini Topik-topik kat luar sana yang orang sok-sok-sok Orang bisik-bisik, orang rasa macam Eh, celupa mulut kau kalau kau, kau bincangkan No, kat sini tak ada siapa yang celupa Sebab guest ke, host ke, production ke Semua celupa kat sini So, topik yang uh, kita jarang-jarang bincangkan di luar Yang rasa macam tabu nak bincangkan kat sini Tempatnya kita buat discussion Tapi of course, kakak tidak akan keseorangan Kakak wajib menjemput seorang guest Dan pada hari ini, let's welcome Bella Zahir <tuh> Okey Bella, kau bagi aku tiga sebab kenapa kau sibuk ada kat sini juga ni? Satu sebab dia orang sayang aku. Dua sebab kalau kau seorang macam kau membosankan. Ah. Ketiga yang penting sekali sebab aku memang nak membincangkan topik kali ni sebab dia memang panas. Dah tahu topik apa? Tak tahu tak? Ya, yeah, aku dah tahu topik. Oh, kau dah tengok dulu dulu. Wei, wei, jangan turun paradise wei. Jangan, jangan, jangan. Aku rasa dia kau turun dekat Yelah, kita main kat sandbox kan sekarang. Kau turun, turun cepat sikit. Ha, sini bagus. Okey, okey, lu 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 lu. Tol ke ni? Sayang. 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 Semua kisah silam ai sayang. Ai dengan you ai tak Pernah curang sayang, ai sayang you tobat lah sayang. Yeh, ai tak kisahlah sebelum ke, selepas ke, ya, cerita dia sekarang, you dah pernah tebuk wanita itu, betul? Ha? Ah, tengok itu boleh menjadi satu punca untuk pergaduhan yang besar meletus. Jadi, topik kita pada hari ini adalah Bella, kalau kau tahu sangat, apa dia? Kau yang hafal tadi kan? <laughs> tak guna. Dia orang sebenarnya tak guna tau ajak kau kat sini. Bolehkah korang menerima keadaan pasangan yang sebenarnya tidak lagi ada keperawanan? Ataupun dara lah. Tak virgin. Tak virgin lah. Ya. Yeah. Kau sebelum kahwin virgin tak? <laughs> okay. Okay, okay. Sekali lagi. Sekali lagi. Kau tanya. Kita buka eh. Tanya eh. <laughs> Kau sebelum kahwin, hmm. darah atau tidak? Sama lah macam kau. Masa kau belum kahwin oh, kan? Oh, yelah, yelah. Okey, okey. Okay. Uh-uh. Okay. So, kau dah ada ke tak? Sama lah macam kau sebelum kahwin tu. Bolehkah anda menerima sekiranya pasangan anda sudah tidak lagi perawan? Aku tak nampak buat apa masalah ni kat situ. Ya ke? Tapi lelaki, weh. Dia virgin tak virgin tu macam orang kata it's okay. Sebab tak nampak ataupun tidak ketara bila ha, dia ada virgin ke betul. tidak. Betul. Tu kalau perempuan macam kalau kau sana, huh, dah nampak dah. Taklah. Aku rasa tak adalah beza. Kalau, I mean zaman sekarang ni, dara kepada perempuan tu dia senang je boleh hilang. Betul tak semestinya melakukan hubungan seksual, yes. sports yang berlebihan uh-huh. pun dia akan terkoyak dengan sendirinya. Contohnya yes. macam menunggang kuda. Yes, kecil-kecil kau main kat padang, kau pajak tiang, kau pop jatuh tiang kat tengah. Kau tak tahu. Tak ingat benda tu sakit dulu kecil-kecil tapi kita tak tahu adakah dia dah terhilang selaput darah yeah. juga. Ah, tapi kadang-kadang kau berseorang tak sedar juga telah masuk you know ke bilik. Hilang juga selaput tu. Kau jangan lebih-lebih Zara. Tak ada. Budak-budak tengok juga. Ini kakak explain. Tapi Bella, zaman sekarang ni pada aku lah aku rasa bila orang uh, baru kahwin, ya. Yeah. Tak macam dulu dah. Zaman dulu kan orang kata boleh check tu ada topokkan darah ke tak. Apa kalau pirit? Itu darah juga topok. Dah pirit kau main lagi semalam kenapa? Dosa dek. Jangan. Oh, okay, okay. Haram, haram, haram. Rata-rata bila kakak buat survey kat luar sana, malam pertama dia orang tak adalah topokkan darah tu. Ada macam siapa? Eh zaman sekarang orang tak berdarah dah lah. Aku tak boleh terima sekarang adalah apabila lelaki ni dia orang bercinta dengan perempuan tu kan. Mm-hmm. Lepas tu dia orang bagilah soalan yang hot tu macam, you ni uh, virgin lelaki ke tak? Lepas tu perempuan tu macam, oh, macam mana ni macam, I dah, I dah tak ada virgin. Tapi dia bukan jahat. Dia uh-huh. terlanjur dulu. Sekarang dia dah kembali ke pangkal jalan. Uh-huh. Tapi laki tu bila ah, tak virgin. Nyah kau daripada sini. Korang cuba fikir eh. Korang sendiri baik sangat ke untuk tidak menerima perempuan begitu. Kau baik. Ha? Kau tak bukan perempuan langsung. Orang tanya kita virgin lagi ke tak. Aku tak rasa kita patut jawab soalan tu. Dan benda tu sebenarnya adalah aib kita yang tak patut kita buka ke orang lain. Aku ada dengar ada ustaz cakap tak wajib untuk kita jawab satu sebab kau membuka aib sendiri. Satu lagi, itu adalah masa silam kau. 
sekarang kau adalah orang yang lebih baik. Adakah dengan tiada dara tu, seorang wanita terus jatuh kasta, kotor, jijik dan sebagainya? Ada orang hilang dara ni bukan atas kerelaan dia menyerahkan segala-galanya. Ada tak juga perlu. wanita yang mungkin dia menjadi mangsa... Rogo. Mangsa syabur Mangsa nafsu rakus Kalau kadang bapak sendiri, uncle sendiri buat Dia nak buat apa? Jadi kalau perempuan-perempuan macam ni Daripada bercinta lagi dia telah ditolak oleh semua lelaki Lagi lah dia rasa uh, low self esteem ke Betul. Rasa jijik dengan diri sendiri hmm. Lepas tu mulalah kes malu dengan diri sendiri Tak nak menghadapi dunia luar Gantung diri, terjun lombong Kerana gara-gara lelaki yang menjijikkan wanita tidak dara lah Banyak kes bunuh diri kat luar sana Balik kepada video tadi Bella yeah. Lelaki tu yang tak virgin Dia kantor tak virgin hmm. ah, Jadi hmm. macam mana pula dengan wanita-wanita kat luar sana Sudi ke terima lelaki yang dah tak virgin yang Dulu mempermainkan wanita sesuka hati Tak boleh Sampah Najis oh. Hina Sama macam rakan Kau bias Tadi perempuan tak beri kau terima Lelaki tak beri kau tak terima Tak ada, tak ada. Ni aku nak tunjuk balik Kau bercakap tak tentang pengalaman eh Kau pernah bersama dengan lelaki tak beri eh Okey okey okay. balik 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 Tak ni. ada Bukan Itu adalah contoh-contoh Macam mana reaksi perempuan juga hmm. uh, So tak boleh lah Macam tu tak balance lah Tapi Faham? Kalau tadi kau kata uh, Kalau kita tak tak beri mm -mm. Kita tak cerita mm -mm. Sebab tu air kita mm -mm. Tapi macam mana pula dengan kita Kena jujur dengan pasangan kita Oh you tak bagi tahu eh Kenapa you tak bagi tahu daripada dulu bukannya ai tak boleh terima ai boleh terima kalau you bagi tahu daripada dulu cuma sekarang ni tiba-tiba kantoi ai tak boleh terima lah tadi kata boleh terima dulu-dulu ah tapi sebab sebab you dah menipu you tak jujur dengan ai sebelum bukan, berkahwin bukan tak tipu tak terlupa bagi tahu je oh, kalau kau lah laki aku bela tak lama nyawa kau tahu <laughs> untuk lelaki sebab lelaki virgin ke tak virgin ke tak nampak benda tu dia tetap mikrofon faham eh <laughs> dia dia tetap solid rupa dia sama <laughs> Tapi soalnya dia kantoi. Kalau kau lah tiba-tiba ada perempuan teks kau macam tu. Hai Bella, I sebenarnya adalah wanita pertama yang bersama dengan Naim. Aha. Macam mana? Perlulah bagi tahu nama suami aku kat sini. <laughs> kau pun nak post-post gambar lelaki kau orang dah tahu lah lelaki kau sakit lutut. Okey. <laughs> tak ada. Kalau perempuan tu teks aku macam tu, okey lah. Habis tu kau nak suruh aku buat apa? Sebab tu masa silam dia. Sebab yang berada dengan aku sekarang adalah yang Orang cakap yang terkini. Ah. Maybe ada sedikit perasaan jealous. Mm -hmm. Sedikit tapi I think that's normal for girls lah kan. Aku rasa sebagai perempuan yang bijak, terima sahaja benda tu. Sebab benda tu adalah benda yang silam masa Betul. lepas. Ya? Tak boleh, tak ada tak ada benda kita boleh ubah pun. Kalau kita boleh ubah, maybe kita nak ubah. Dan tak semestinya lelaki-lelaki yang masih lagi teruna di luar sana, tak semestinya teruna tu baik. Betul. Tak semesta yang dah terlanjur tu tidak baik. Kiranya macam jaminan hidup ni tak terletak kepada dara ataupun teruna kau. Okey, yang penting kepribadian dia yeah. elok. Okey, kalau dulu dia sejenis playboy yang memang masa silam dia dia jahat, dia memang suka yeah. percubaan mencuba segala jenis wanita di luar sana. Ya. Yeah. Tapi sekarang dia dah berubah dik. Sekarang engkau lah yang satu. Sekarang ni dia lah yang pergi dengar ceramah ustaz tadi yang kata tak tak elok buka aib tu. Dia ha. dah pergi masjid hari-hari, why not? Yeah. Walaupun kita cakap masa silam kau lain, sekarang kau lain, itu tak bererti ya. Eh. Dia awak boleh test the water ya. Yeah. Okay. Tak bererti awak boleh pergi cuba-cuba dan -cuba yeah. awak cakap oh tak apa nanti akan ada orang menerima kisah silam aku. Tak bermaksud macam tu ya, yeah, adik-adik. Lah esok pergilah menghilang kadar engkau. <laughs> lah siapa aja saranca. Yeah. Kalau kita ni masih lagi dara atau teruna sam Sampai ke peringkat kita halal Itu menunjukkan kita pandai jaga diri Betul Eh Lulu dia orang tak pandai lah Belum-belum sama sekarang ni aku tengok Susah Sebab lah nak cari yang dara Eh Sarah <laughs> Betul Betul-betul ha. ha, Betul, betul. betul sebab bagi dia orang Losing the virginity is something cool Untuk dia orang sekarang So bila engkau tu masih virgin macam Eh, ye, kononnya kau ni. Kau virgin tak ada orang minat dekat kau. Ha, ah, tak laku ke masam ke apa, faham tak? <laughs> Bukan dia bermakna orang kata bila ramai orang nak kat dia, dia dah pandai cincio dengan boyfriend dia, dia lagi cool. Eh, dik, ni, dengar ni kita dah bagi tahu, tak berbaloi. Jangan jangan tahu waktu muda dulu tu semua mulut manis, nak akan macam geli-geli dengan kau. Lepas tu dah pun geli, tinggal. Ah, lepas tu kau sedih, lepas tu kau tweet, hmm. lepas tu kau minta attention lagi, lepas tu baru kau bunuh diri. Siapa yang tweet sebelum bunuh diri ni? Ramai weh, sekarang memang ramai. Kadang-kadang oh, orang tweet untuk attention je macam oh, I nak bunuh diri dah, depression, ada anxiety and what Ada RT ke? Ada, ada Asli. orang retweet benda tu. Lepas tu dia tengok sebulan kemudian, lah ada lagi. Ada lagi. Ah, tak boleh macam tu. Yeah. Yes. Adakah kau 
korang dekat rumah setuju dengan perbincangan kita orang hari ni atau pada korang virginity itu is something yang besar yang kalau pasangan korang tak virgin tu it's no no I tak akan terima you selamanya poi <coughs> ataupun korang macam ah, it's okay kita tak kisah asalkan okay. dia uh, banyak Salah. Ah, asalkan. asalkan sekarang ni diri dia brand new. Ah betul betul. Kita tengah berbincang benda yang memang orang takut nak bincang. Ya, yeah, supaya korang kat luar sana tahu yang virginity ni is not something yang korang boleh sewenang-wenang ni campakkan di luar sana betul. ataupun it's really cool kalau korang tak virgin. No. Okey, kalau korang setuju dengan pendapat kita orang bincang hari ini, korang boleh komen dekat bawah ataupun cerita pengalaman korang kalau korang kena pernah ditolak gara-gara dah tak virgin. Ya. Yeah. Komen kat bawah. Ataupun boleh komen kalau korang masam ke manis. <tuk> Tahu pun eh, untuk yang berkahwin, eloklah jangan jadikan virginity ni sebagai hmm. isu ataupun masalah rumah tangga. Banyak lagi masalah rumah tangga lain. Elok, banyak lagi benda lain yang kau boleh buat dalam rumah tangga kau selain daripada cek handphone pasangan. Kau ingat kau punya hidup tu drama pukul tujuh ke? Pujaan hati kanda? Tidak. Ayat kau remis ha? Ha? Tak kau remis aku terima wis adanya? Kalau Remy sak dia masam pun tak apa. <laughs> so, conclusionnya adalah ya adik-adik dan kawan-kawan, dara dan teruna ni bukanlah sesuatu yang penting eh untuk mencerminkan yang korang pandai jaga diri ke tak, okey? Dan yang penting sekali, yang masih dara dan yang masih teruna tu wow. simpan ya dara dan teruna ada untuk pihak-pihak yang ber- berhak sahaja yang halal yang halal dan toibat. Ah. Itulah korang dapat merasa kemanisannya bukan masam, kemanisannya pertama kali itu. And then the, the thrill of it yang memang macam ah baru nak kau masuk bilik malam tu baru nak macam ready apa ready tak sabar pegang tangan pun kau dah bergetar. Oh. Pegang tangan pegang tangan pun kau dah macam jangan bagi awal-awal. Nanti dah kahwin kau dah tak adventure. Betul dah oh. tak rasa apa-apa dah dah rasa. Dah macam malas lah bang. Kangkang je. Tapi <laughs> macam malas lah. Eh, manis dia bermain selepas kahwin. <laughs> Dan korang jangan lupa untuk follow Instagram, Facebook, YouTube dan juga app Her.TV Oh dah ada app sekarang? Ada, of course lah. Wow. Kau ingat kita lah apa? Oh, sorry, dah tahu. Her.TV Her.TV, ah, okay. Dan kita jumpa lagi minggu depan dalam It's Her Show. Her. Kalau korang ada cadangan atau pendapat atau topik-topik lain yang korang nak kita orang bincangkan di It's Her Show ni, komen je dekat bawah. Bagi tahu kita akan mendengar suara anda. Kita... Aku ada satu topik ya. Lelaki masam. Oh, shit. It's her show. Bukan it's, oh, it's show. Bukan. Perempuan masam. <laughs> okay, jumpa lagi minggu depan dalam It's Her Show.